সুপ্রিয় দর্শক আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভিএন 24 টেলিভিশনের নিয়মিত অনুষ্ঠান অ্যানালাইসিসে আপনাদের সাথে আছি আমি শামিম আল আমিন প্রিয় দর্শক আপনারা জানেন যে নিয়মিত এই অনুষ্ঠানটি নিয়ে আমরা হাজির হই আপনাদের সামনে টেলিফোনে এবং ফেসবুকের মাধ্যমে আপনারা কিন্তু আপনাদের মতামত প্রশ্ন এবং আপনাদের জিজ্ঞাসার কথা তুলে ধরতে পারেন একই সাথে আমাদের সাথে যারা অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকেন তারা আপনাদের নানা প্রশ্নের জবাব দেন শুরুতেই চলুন পরিচিত হই আজকে যারা আমাদের সাথে রয়েছেন অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান আমাদের সাথে আছেন অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সাথে যোগ দেবার জন্য আছেন হাসানুজ্জামান হাসান কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট এবং রাজনীতি বিশ্লেষক অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সাথে আপনাকে পেয়েছি সুপ্রিয় দর্শক আমরা আপনারা জানেন যে প্রতিনিয়ত প্রতিদিনকার রাজনীতি অর্থনীতি সহ নানা বিষয় নিয়ে কিন্তু আমরা এই অনুষ্ঠানে আলোচনা করি একই সাথে অভিবাসন বিষয়ক নানা প্রশ্নের উত্তর দেন অ্যাটর্নিরা যারা থাকেন আমাদের এই অনুষ্ঠানে একটি রিপোর্ট আছে আপনারা জানেন আগামী শনিবার প্রেসিডেন্ট হিসেবে ডোনাল্ড ট্রাম্পের একশো দিন পূর্ণ হতে যাচ্ছে এই একশো দিন পূর্ণ হবার প্রেক্ষিতে কোথায় দাঁড়িয়ে তার রাজনৈতিক বিশ্লেষণ কি কি করেছেন চলুন এক ঝলক পেছনে ফিরে দেখে নেওয়া যাক Almost 100 days of promises colliding with political reality started with a staggering loss নির্বাচনী প্রচারণার সময় অনেক কথা বললেও প্রথম একশো দিনে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে নানা ধরনের রাজনৈতিক বাস্তবতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে I'm going to ask Congress to send me a bill to immediately repeal and replace repeal and replace repeal and replace that horror show called Obamacare. হাউস ও সিনেটে সংখ্যাগরিষ্ঠ হবার পরও ওবামা কেয়ার বাতিলের শক্ত অবস্থান মুখ থুবড়ে পড়েছে নিজের দলের প্রতিরোধের মুখে বলা হয়েছিল মেক্সিকো সীমান্তে দেয়াল নির্মাণ হবেই আর সেই দেয়াল নির্মাণের খরচ দেবে মেক্সিকো কিন্তু এ নিয়ে চোখে পড়ার মতো বাস্তব কোনো অগ্রগতি নেই রেকর্ড সংখ্যক নির্বাহী আদেশে সই করেছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প হ্যারি ট্রুম্যানের পর যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে প্রথম একশো দিনে নির্বাহী আদেশ সই করার দিক থেকে এগিয়ে রয়েছেন তিনি বৃহস্পতিবার পর্যন্ত এই সংখ্যা উনত্রিশটি ট্রান্স প্যাসিফিক পার্টনারশিপ বা টিটিপি চুক্তি বাতিল সহ নানা ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন জোর দিয়েছেন কর্মসংস্থান স্থান তৈরি সহ নানা দিকে বিভিন্ন মুসলিম প্রধান দেশ থেকে নাগরিকদের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা নিয়ে জারি করা নির্বাহী আদেশ দু দুবার থমকে যায় আদালতের আদেশে সেই সাথে সেঞ্চুয়ারি সিটির ফান্ড বন্ধ সংক্রান্ত একটি নির্বাহী আদেশও আদালত আটকে দেয়ের সবচেয়ে বড় বিজয় হিসেবে দেখা হচ্ছে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসেবে নীল গোরসাচের নিয়োগ চূড়ান্ত করা প্রেসিডেন্ট হিসেবে ট্রাম্পের অস্থির পররাষ্ট্রনীতি দেখেছে গোটা বিশ্ব সেই সাথে সিরিয়ায় ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ ও আফগানিস্তানে মাদার অফ অল বোম্বস ফেলার মতো ঘটনাও নারা দিয়ে বিশ্বের অনেক নেতার সাথে ট্রাম্পের সাক্ষাৎ তার মধ্যে চীনের প্রেসিডেন্টের সফর ছিল খুবই আলোচিত একের পর এক টুইট করে ট্রাম্প ছিলেন আলোচনায় প্রমাণ ছাড়াই তিনি বলে দিয়েছেন নির্বাচনে কারচুপি হয়েছে তার ফোনে আরিপাতার জন্য দায়ী করেছেন প্রেসিডেন্ট ওবামাকে কোনো প্রমাণ নেই এক্ষেত্রেও সেই সাথে ফেক নিউজ বলে মিডিয়ার উপর চড়াও ছিলেন বরাবরই আর এই একশো দিন তাকে পিছু ছাড়েনি রাশিয়া সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ যে কারণে বিভিন্ন পর্যায়ে তদন্ত চলছে সেই তদন্তের ভবিষ্যৎ অনেক কিছু নির্ধারণ করে দেবে বলে ধারণা বিশ্লেষকদের শামিম আল আমিন টিভিএন টোয়েন্টি ফোর নিউ ইয়র্ক সুপ্রিয় দর্শক আপনারা প্রতিবেদনটি দেখছিলেন আমরা মোটামুটিভাবে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি আসলে একশো দিনে তিনি অনেক অনেকটাই অস্থির এবং ঝটিকা স মানে সময় পার করেছেন অনেক সিদ্ধান্ত অনেক কিছু করবার চেষ্টা এবং অনেক ভালো কিছু নিশ্চয়ই করেছেন আবার কিছু কিছু সিদ্ধান্ত নিয়ে বিভিন্ন মহলে আলোচনা সমালোচনা হয়েছে আমরা হাসানুজ্জামান হাসানের কাছে যাই শুরুতে কি বলবেন একশো দিনে ধন্যবাদ আর বিশেষ করে আপনাদের টিভিএনের যে রিপোর্টটা আপনি খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন মানে আমার কাছে মনে হয় সব প্রথম দিন থেকে একশো দিন নাইনটি এইট ডেজ আজকে আপনি সবগুলো জিনিস এখানে ভালো মতো নিয়ে আসছেন ওনার 
সফলতা এবং ব্যর্থতা যদি বলেন আসলে ওনার ইলেকশনটাই হয়েছে আপনার ধরেন একটা একটা মানুষকে একটা স্বপ্ন দেখার মধ্য দিয়ে মানুষকে স্বপ্নটা কিন্তু খুব বাস্তব সম্মত ছিল না উনি একটা অবস্থা তৈরি করেছিলেন উনি ওটা ওটা উনি পেরেছেন কারণ এখন এইটার সবথেকে বড় ভিকটিমাইজ হয়েছে আমি মনে করি প্রাইমারির তার ক্যান্ডিডেটগুলো তার যে রিপাবলিকান পার্টির যে 16 জন ছিলেন তারা এমন কথা বলতে পারেন নাই শুধু তাই নয় আমরা তো দেখেছি হিলারি ক্লিনটন পারেন নাই তো আমার কাছে মনে হয় সফলতা ব্যর্থতা আরো পরে হিসাব করা যাবে তবে সোফার যেটা ওবামা কেয়ার ওইটা উনি পারেন নাই উনি এমনও বলছেন যে বর্ডার মেক্সিকোতে তো প্রথম দুই তিন দিনের মধ্যেই আমি অর্ডার দিব এবং এটা পে করবে কে মেক্সিকো এইটা থেকেও কিন্তু উনি এখন সরে আসছেন আর সবশেষ নাফটা চুক্তি থেকেও সরে আসার ইঙ্গিত দিয়েছেন হ্যাঁ ইঙ্গিত দিয়েছেন যে আমরা হয়তো ওইটাতে স্টে করব আর রাশিয়ার এই যে কলুশন যেটা বলা হচ্ছে তার সাথে তার দলের সাথে যে রাশিয়ার এইটা কিন্তু তাকে পিছু ছাড়ছে না এবং আমার মনে হয় এইটা তার জন্য একটা বার্ডেন হবে আচ্ছা দৃষ্টি সরিয়ে যাবার জন্যই হোক কিংবা দৃষ্টি সরে গেছে এরকম অনেক ঘটনার পরও রাশিয়ার সংশ্লিষ্টতার বিষয়ে এসেছে সবশেষ আমরা দেখেছি ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজার হিসেবে যিনি ছিলেন মাইকেল ফ্লাইন তার বিরুদ্ধে আবার নতুন করে তদন্ত হচ্ছে বিশেষ করে অর্থ নেয়ার বিষয়টি রাশিয়া তুরস্ক বিভিন্ন জায়গা থেকে তো সব মিলিয়ে একশো দিনের এই মূল্যায়ন সম্পর্কে আপনার কাছে জানতে চাই হ্যাঁ সেটা আপনাদের রিপোর্টে দেখলাম এটা আসলে সঠিক রিপোর্ট যে কিছু সাফল্য আছে বলা যায় আর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বলা যায় ব্যর্থতা ওনার যে ইলেকশন ক্যাম্পেইনে যে প্রাইম যে টপিকসগুলো ছিল একটা ছিল ইমিগ্রেশন মুসলিম ব্যান তারপরে ছিল ওবামা কেয়ার রিপিল তারপরে ছিল আপনার সুপ্রিম কোর্টের বিচার প্রতিনিয়োগ এরপর ট্যাক্স রিফর্ম আর হচ্ছে আইএস দমন তো আমরা যদি মানে প্রাইম পাঁচটা ক্যাটাগরি হিসাব করি এ তো দেখা যায় যে উনি গুটি কয়েক একটাতে উনি সাকসেস হয়েছে এখন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি নিয়োগ করতে সক্ষম হয়েছে ওনার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কিন্তু বাকি অন্যান্য সবগুলো বিষয়তেই কিন্তু ট্রাম্প প্রশাসন বলা যায় তেমন কিছু তার সমর্থক জন্য কিছু করতে পারে নাই আচ্ছা হাসানুজ্জামান হাসান বিশেষ করে আমরা দেখেছি যে দু দুবার তিনি কয়েকটি মুসলিম প্রধান দেশের নাগরিকদের ওপর এক ধরনের চেষ্টা করেছেন সেখান থেকে নিরাপত্তার কথা বলেছেন অবশ্যই প্রেসিডেন্ট দেশের নিরাপত্তা অবশ্যই দেখবেন এটা সবার আগে তারপরও সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে বেশ কিছু যুক্তিতে কি বলবেন আপনি জি আপনি যেমনটি বলছিলেন যে হ্যারি ট্রুমেনের পরে এত সিগনেচার মানে এক্সিকিউটিভ অর্ডার একশো দিনের মধ্যে একশো দিনের মধ্যে কেউ করে নেই এটা তো আপনি উনত্রিশটা দেখছেন এটা হয়তো ষাটটা ছাড়িয়ে যেত যদি কোর্ট যেই কোর্ট এখানে নিরপেক্ষ তারা যদি লাগাম টেনে না ধরতেন এই আপনার ইমিগ্রেশনের বিলটাও এটা বন্ধ করে দিয়েছে এবং এখন স্যাংচুয়ারি সিটি যেটা বললেন ওইটাও বন্ধ করে দিয়েছে নাহলে ইনি খুব হট টেম্পারমেন্টের লোক একজন সে অনেক কিছু এক্সিকিউটিভ অর্ডারে অনেক কিছুই করত আর মুসলিম ব্যান যেটা এইটা এটা বাস্তবতা এই দেশের সাথে উনি এটা করতে পারবেন না এটা এটা বোঝাই যায় আর সর্বশেষ আরেকটা বলি যে ওনার যে এত যে উনি এখন বলছে যে আমি নাইন সার্কিট এইটা আমি ভেঙে দিব এখানে লিবারেল জাজ বেশি আছে বাট প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা নাই এটা ভাঙার এটা একমাত্র ভাঙতে পারে কংগ্রেস ধন্যবাদ আপনাকে আমরা একটু দর্শকদের কাছে যাই আমাদের প্রিয় দর্শক আমাদের যাদের জন্য এই আয়োজন সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের এই আপনাদের কাছে আমাদের যে অনুরোধ সেই অনুরোধ হচ্ছে আপনারা আপনাদের প্রশ্ন করতে পারেন পর্দায় যে নম্বরটি আপনারা এখন দেখতে পাবেন সেই নম্বরে আপনারা আপনাদের যে কোনো প্রশ্ন করতে পারেন ফেসবুকে এরই মধ্যে বেশ অনেকেই যোগ দিয়েছেন আমরা অনেকের মতামত নেব আশা করছি আপনারা আপনাদের মতামতগুলো দেবেন আপনার কাছে যাই আপনার ফোর ফোন আসতে আসছে বিশেষ করে যেটি বলা হয়েছে অভিবাসন সংক্রান্ত এবং ধরনের অস্থিরতা তৈরি হয়েছিল সেই প্রেক্ষিতে তো বিভিন্ন জটিলতা আপনি শুরু থেকে এই অনুষ্ঠানে দেখেছেন আপনি কথা বলেছেন তো সেই জায়গাটি থেকে আজকে অভিবাসন সংক্রান্ত বিষয়টি কতটা বদলালো মানে মানুষের মধ্যে অস্থিরতা বলুন সামগ্রিক দৃষ্টিতে কোথায় আছি আমরা 
না বলা যায় এই সব কিছু মিলিয়ে মানুষের মধ্যে এখনো একটা কি বলবো এই একটা থমকে অবস্থা বিরাজ করছে থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে যে এখনো ফিউচারে কি হয় এখন বর্তমানে বা কি হয় কিন্তু আসলে সেরকম কোনো চেঞ্জ আসেনি ইমিগ্রেশন লতে আর উনি যেটা এক্সিকিউটিভ অর্ডার করতে চেয়েছিল সবগুলো আপনার ব্যর্থ হয়েছে তো নর্মাল গতিতেই চলছে আর কি তো দেখা যাক ফিউচারে কি হয় তবে সবচেয়ে বেস্ট অপশন হবে যে বর্তমান গভর্নমেন্ট যদি কংগ্রেসকে নিয়ে কোনো একটা রিফর্মে যেটা আমাদের মনে হয় আপনার কংগ্রেসে আমাদের প্রেসিডেন্ট ভাষণের সময় বলেছিল যে উনি এ ধরনের কিছু একটা যদি কংগ্রেস থেকে আসে সায় দিবে আচ্ছা আমাদের একজন দর্শক এরই মধ্যে যোগ দিয়েছেন সুপ্রিয় দর্শক কে আছেন সংযোগে নাম পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন এবং সে फ्रेंडर चुक्ति আপনাকে সেখানে আপনার উড্র করার ব্যবস্থা থাকে এই মুহূর্তে আমার মেমোরিতে রিফ্রেশ নাই এই বিষয়গুলো কিন্তু উড্র করা অবশ্যই সিস্টেম থাকে এবং এটা এক্সিকিউটিভ প্রেসিডেন্টের বেশিরভাগ দেশের আপনার এক্সিকিউটিভ প্রধানের এটা ক্ষমতা থাকে অসংখ্য ধন্যবাদ কে আছেন প্রিয় দর্শক আপনার নাম পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন প্রিয় দর্শক কে আছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম সালাম আমরা শুনছি আপনাকে আমি শামিমা ইয়াসমিন ক্লিভল্যান্ড ওহাইও থেকে বলছি বাহ বলুন কারেন্টলি আমি H1B ওয়ার্ক ভিসাতে আছি হুম আর গত সপ্তাহে 18 এপ্রিল একটা এক্সিকিউটিভ অর্ডার সাইন হয়েছে তো আমার প্রশ্ন হচ্ছে এইচ ওয়ান বি ভিসা কারেন্টলি যারা এখানে এখন জব করছেন তাদের কতটুকু এফেক্ট হতে পারে এক্সিকিউটিভ অর্ডারে বা কি 
সেক্ষেত্রে হয়তো আপনি যখন আবার ট্রান্সফার নিতে যাবেন অথবা এক্সটেনশন করতে যাবেন তখন হয়তো বা আপনার জব অফারটা সেই আপনার স্যালারি ক্যাপের সেই পর্যায়ে থাকতে হবে জি অনেক দূর থেকে আপনারা ফোন করছেন ভালো লাগছে বলুন আসলে আমার প্রশ্নটি হচ্ছে আমি এসেছিলাম তারপরে আমি আমি আসলে বিয়ে করেছিলাম আমার ওয়াইফ একজন ইউএস সিটিজেন এবং এই ডিসেম্বরে অর্থাৎ আপনার প্রশ্নটা কি ভাইয়া যখন আপনাকে কোর্টে পাঠিয়ে দেয় ফার্স্ট হিয়ারিং কতদিনের মধ্যে হয়েছিল আপনি ওয়েট করছেন ইন্ডিভিজুয়াল হিয়ারিং এর জন্য যেটা কিনা টু থাউজেন্ড আর ইন দি মিনিট আপনি বিয়ে করেছেন সেক্ষেত্রে আপনার ভালো আপনি যেটা আই ওয়ান থার্টি অ্যাপ্লাই করেছেন সেটা যদি অ্যাপ্রুভ হয়ে যায় অবশ্যই অবশ্যই আপনার লয়ের সাথে যোগাযোগ করবেন যেন কোর্টে একটা মোশন করে আপনার কেসটার জন্য রি ক্যালেন্ডার করে এবং কোর্টের কাছে অ্যাডজাস্টমেন্ট ফাইল করতে পারে অথবা কোর্ট থেকে আপনার কেসটা টার্মিনেশন নিয়ে ইউএসি এসে অ্যাডজাস্টমেন্টের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করতে পারে ধন্যবাদ আপনাকে আমরা এরপরে কি আছেন প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম বলুন যে আমার প্রশ্ন হচ্ছে মাহফুজ ভাইয়ের কাছে নিশ্চয়ই বলুন ভাই কোথা থেকে বলছেন আমি জ্যাসোনাইট থেকে বলছি কুইন্সের জি 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 আমার সে আমি নিয়ার আমেরিকার সিটিজেন হুম আমার ছেলে বাংলাদেশে মানে সিটিজেনশিপ স্ট্যাটাস নিয়ে আসছে কিন্তু ওর গ্রিন কার্ড পাওয়ার পরে ও আমি অ্যাপ্লিকেশনটা করতে আর কি আমার একজনে বলছিল যে পাসপোর্টের জন্য অ্যাপ্লাই করার জন্য তো আমি পাসপোর্টটা চাইছিলাম যে ট্রাভেল করার জন্য বাট আমি তখন পাসপোর্টটা আমাকে দেয়নি ওরা বিভিন্ন ডকুমেন্ট চাইছিল আমি দেওয়ার পরে ওরা বলছে যে না আগে সিটিজেনশিপ নিতে হবে তারপরে আমাকে গত জানুয়ারি মাসে চিঠি পাঠাইছে যে প্রুফ অফ অ্যাড্রেস এর জন্য সবকিছু ঠিকঠাক আছে আপনি সার্টিফিকেটের জন্য অ্যাপ্লাই করেছেন ইমিগ্রেশন সাধারণত এই জিনিসগুলো চাই যেটা আপনার রেসিডেন্সি স্কুল মেডিকেল এবং এই প্রসেসটা একটু স্লো আপনাকে কিছু সময় অপেক্ষা করতে হবে ওরা সময় মতো আপনাকে কল করবে সার্টিফিকেট নিয়ে যাওয়ার জন্য জি অসংখ্য 
জি অসংখ্য ধন্যবাদ এবার আমাদের ফেসবুকে একটি প্রশ্ন এসেছে আমরা একটু হাসান ভাই আপনার কাছে যাব মানুষ অনেক আগ্রহ সেটি হচ্ছে যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেঁধে গেল কিনা বিশেষ করে নর্থ কোরিয়ার যে টেনশন এবং মানুষ এই বিষয়টি নিয়ে অনেক দিন ধরে আমরা দেখছি যে তাদের আগ্রহ এবং তারা শুনতে চায় আপনার কাছে কি মনে হয় এটা তো ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তো আনপ্রেডিক্টেবল একজন মানুষ এটা ওনার চাল চলন ওনার পুরো জীবনই দেখবেন ওনার বই পড়বেন ওনাকে আপনি বুঝতে পারবেন হিজ এ আনপ্রেডিক্টেবল পারসন আর উনি যদিও বলছে যে আমি আপনার ইরাক যুদ্ধের আমি আগেস্টে ছিলাম আসলে এটা এটা ওনার একটা পলিটিক্যাল ইয়ে বাট উনি যুদ্ধ যুদ্ধ করতে চায় আর রিপাবলিকান যখন প্রেসিডেন্ট হয় আপনি দেখবেন তারা একটু যুদ্ধ বা ঝড় তো উত্তর কোরিয়াতে সে একটু বিপদে পড়ে গেছে আসলে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পই বিপদে পড়ে গেছে থ্রেট ট্রেড দিয়ে তারপরে বলছে যে ভিনসেন্ট ওইখানে গেছে আসলে ভিনসেন্ট অস্ট্রেলিয়ায় গেছে তখন তো এরকম একদম নাকচ করা যায় না ওনার যে টেম্পারমেন্ট আপনি একটা যুদ্ধ যুদ্ধ লাগার নাকচ করা যায় আচ্ছা এটার কনসিকুয়েন্স কি হতে পারে আমরা একটু ভিত বিরতিতে যাই বিরতির পর ফিরে এসে এই বিষয়গুলো নিয়ে আরও অনেকে অনেক প্রশ্ন করেন আমাদেরকে আরও আছে কিছু প্রশ্ন আপনার কাছে আমরা আসব সুপ্রিয় দর্শক আপনারা যারা দেখছেন টিভিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানটি আশা করছি আমাদের সাথেই থাকবেন একটা ছোট্ট বিরতির পর ফিরে আসছি সুপ্রিয় দর্শক আবারও আমন্ত্রণ টিভিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে আছি আমি শামীম আল আমিন আর আমাদের সাথে আছেন অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান এবং হাসান উজ্জামান হাসান দুজনকেই আমরা আবারও আমন্ত্রণ এবং একই সাথে আমন্ত্রণ আপনাদেরকে যারা অনুষ্ঠানটি দেখেন পছন্দ করেন এই মুহূর্তে যিনি সংযোগে আছেন আমরা তার প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনায় ফিরতে চাই কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো আসসালাম আলাইকুম শামিম সাহেব জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম ভাই বলুন জি আমি নিউ জার্সি থেকে বলছিলাম আমার নাম মুন্নি আমি একটি প্রশ্ন করতে চাচ্ছি আমার ছোট বোনের সম্বন্ধে জি করুন অপেক্ষা করতে হবে হাজবেন্ডের কি স্ট্যাটাস একটু জানা গেলে ভালো হয় হ্যাঁ না হাজবেন্ডের উনি তো কিছু বলেন না হাজবেন্ডের স্ট্যাটাস বলেছে হাজবেন্ডের কি স্ট্যাটাস আপা হাজবেন্ড অ্যাকচুয়ালি ও पॉलिटिकल আজালামে আছে এখানে আছে আমার বোন এমনিতে যাওয়া আসা করে প্রতি বছরই আর পাঁচ বছর পর পর ভিসা নিয়ে আসে জি ধন্যবাদ আপনাকে আপনি একজন সম্মানিত অ্যাটর্নির সাথে কথা বলুন আর অ্যাসাইলামে আছেন তার হাজবেন্ড রাইট সেই ক্ষেত্রে আপনার বোন চাইলে আপনার হাজবেন্ডের সাথে জয়েন করতে পারে আর না হলে যেভাবে আসা যাওয়া করছে সেভাবে করতে পারে আর বাচ্চা 21 বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে কোনো প্রকার ইমিগ্রেশন बेनिफिट পাওয়ার জন্য জি ধন্যবাদ আপনাকে এবার কে আছেন সুপ্রিয় দর্শক আমাদের সাথে জি আমার নাম আঞ্জলি আমি পেনসিলভেনিয়া থেকে বলছি আচ্ছা বলুন আমার একটা কোশ্চেন আছে জি ভাই पढ़ाशुनाशिपेंट भिसा आसते আলাপ করতে পারে 
सिटीजन जो को स्टूडेंट के विवश्य जाके विनी ए देश लीगल होते एडजस्टमेंट एप्लीकेशन फाइल करते परे और से क्षेत्र में आपनर आठ थ दस मास समय लागे ग्रीन कार्ड पे धन्यवाद ए प्रिय दर्शक प्रकल्प डिल कर तर समय एक बैकलग थे वही समय अनुजाई तरा केसगुल डील कर जो एप्लाई कर सार्विस सेंटारे तरह बैकलग कम छो ता दुई बचर मध्य एप्रूव कर दिए क्योंकि अपना वाइफर एप्लीकेशन जो सार्विस सेंटर आज तरह बैकलग बस ही कि समय अपेक्षा करते हैं तब चले आसबे समय मत धन्यवाद अने के फोन कर आलोचनार सूझ से अर्थे पा जा प्रश्न चटकर नहीं बाधा नहीं असुविधा हार कथा नए एक आरोप प्रेसिडेंट ट्राम्पर एकश दिन जो मैं एक हिसेब खतियान मोटामुटी दाड़ कर चेषा कर लिखी था कत नम्बर देवें कौन, कौन विषय के साफल्य दिक्कत सुनते चाहिए प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के जो ए बी सी ग्रेड है तो सी प्लस दीते कारण वो एटर्नी सहेब तो बनार प्रतिबेदन फुटे उठे उनार जो मूल जेगुलो उनार एजेंडा छो जेटा उन्नी एक फैनाटिक अवस्थार सृष्टि कर लो सब मध्य जेटा के बोले बांगल् देखते लोकरंजन पपुलिस्ट क्योंकि क्षेत्र सफल हलन ये सुनते सफल तरह बेसर जो जेमन तरा एक लाइफ टाइम एक जज दिल जदिव ये मान तर चे बी अवदान रिपब्लिकान पार्टर तो सब कम सिक्सटी सब समय फिलीबास्टर हलो लंग मान तब ट्रेडिशन बिल कर फिफ्टी वन भोटे पास कर लो जो लाइफ टाइम ये क्योंकि ट्राम थे अनेक बस हब उना के चल्लिस बचर आो देखते बिग अचिवमेंट एक उन्नी करते हैं दर्शक विवाह मध्य धन्यवाद
যেটা ইমিগ্রেশনের যেটা ল আপনি যদি ম্যারেজ বেসিসে কোনো বেনিফিট কাউকে দিতে চান সে ম্যারেজটা কনজুমেটেড হতে হবে তার মানে আপনার ওয়াইফ ফোনে আপনি বিয়ে করেন কিন্তু আপনার সাথে দেখা হতে হবে আপনার ইয়ে স্ত্রীর সাথে তো সেই ক্ষেত্রে আপনি যদি আপনার ওয়াইফের সাথে দেখা না হয় আর এক্ষেত্রে আপনি ইনক্লুড করার কোনো চান্স নাই সেক্ষেত্রে আপনি ওয়াইফের জন্য কোনো ইমিগ্রেশন বেনিফিট দিতে পারবেন না অর্জন করে গিয়ে হ্যাঁ ইমিগ্রেন্ট ভিসা বলেন যে কোনো নন ইমিগ্রেন্ট ভিসা বলেন যদি স্পাউসের ম্যারেজ আপনার ফোনে বিয়েটা হয়তো বা আমাদের ধর্মে এবং আমাদের ইয়েতে অ্যালাও হবে আমেরিকা তো ওটা অস্বীকার করবে না কিন্তু ইমিগ্রেশন বেনিফিটটা পাবে না আমি একটা ওনাকে প্রশ্ন করি হ্যাঁ ছোট নিশ্চয়ই ধরুন যারা পলিটিক্যাল অ্যাসাইলাম করছে গ্রিন কার্ড পেয়ে গেল আপনি পলিটিক্যাল অ্যাসাইলামটা তো এটা তো সবাই বুঝে যে কি কারণে গ্রিন কার্ড পাওয়ার পর তারা বাংলাদেশে যায় তো এতদিন বলা হলো যে আমার বাংলাদেশে অসুবিধা এখন উনি বাংলাদেশে প্রথমবার যাচ্ছে তো ফিউচারে কি এগুলি প্রবলেম হতে পারে তা অবশ্যই যারা এখন হচ্ছে খুব একটা ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন এবং আমাদের কমিউনিটির মধ্যে এরকম প্রচুর এখন যেহেতু অ্যাসাইলাম অ্যাপ্লিকেশনটা বেড়েছে হ্যাঁ অবশ্যই ফির যা আপনি খবর নিয়ে দেখবেন যারা এভাবে বাংলাদেশে ট্রাভেল করে এবং লং টাইম থাকে তারা প্রবলেমে পড়ে আপনার এখানে আপনার ইয়েতে এয়ারপোর্টে আপনার আইস অফিসে ছোট তার গ্রিন কার্ড বাতিলও করে দিতে পারে যদি দেখে যে না এটা উনিও লং টাইম দেশে থেকে আসছে এবং তার প্রিভিয়াস অ্যাপ্লিকেশনের সাথে কোনো সামঞ্জস্য নেই তো সেক্ষেত্রে যেটা করতে পারে ভেরি লং টার্মের বিষয় না কিন্তু এখানে উনি যে বিষয়টি তুলেছেন আপনি বলছেন আপনার দেশে নিরাপত্তা নেই আবার আপনি গ্রিন কার্ড পাওয়ার পরেই দেশে চলে যাচ্ছেন তাহলে কি তোমার দেশে নিরাপত্তা এখন নিশ্চিত হয়ে গেল তুমি কি করে এখন যাও লং টাইম তাহলে কি তুমি গ্রিন কার্ডের জন্য এই এটা করলে এই প্রসঙ্গটা আমি এর জন্য লং টাইম শব্দটা ইউজ করেছি যদি আপনি যাওয়া পাসপোর্ট হয়ে গেলে তখন তো আর বাধা নেই যেতে পারেন যেতে পারেন অতটা প্রবলেম হয়তো বা হবে না এবার কি আছেন প্রিয় দর্শক আমাদের সাথে একটু আরাম পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন প্রশ্নটি আমরা শুনবো তার আগে আপনি টেলিভিশনের ভলিউমটা কমিয়ে নিন প্লিজ আসসালামাইকুম জি ওয়ালাইকুম সালাম আমার নাম আমিন আমি আমার ভাইয়ের জন্য 2000 সাইরে সেক্ষেত্রে অবশ্যই আপনাকে ওয়ার্ক আউট করতে হবে ন্যাশনাল বিশ্ব সেন্টার যদি কেসটা ন্যাশনাল বিশ্ব সেন্টার থাকে সেখানে তাদেরকে জানাতে হবে যে আপনারা চাইল্ড সাপোর্ট প্রোটেকশন অ্যাক্ট আপনি অ্যাপ্লাই করতে চান অবশ্যই বোঝা যাচ্ছে যে যখন আপনি দুই হাজার চারে অ্যাপ্লাই করেছিলেন আপনার ভাই বোনের জন্য নিশ্চয়ই তাদের বয়স একুশের নিচে ছিল সেই জিনিসটা যদি আপনারা এন বি সিকে অতি সত্তর জানান তারা হতো ওই ওই যে দুজনের বয়স একুশের উপর হয়ে গেছে তাদেরকেও আন্ডার টোয়েন্টি ওয়ান হিসাবে ভিসা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারে আরেকটা জিনিস যদি অ্যাপ্লিকেশনটা যদি ইয়েতে চলে যায় এম বি সিতে ঢাকা এম বিসিতে তখন আপনাকে ঢাকা এম বিসিতে সেম রিকোয়েস্টটা করতে হবে ওকে আর কে আছেন এবার আমাদের সাথে আমার কোয়েশ্চেনটা হলো যে আমি সেপ্টেম্বর টোয়েন্টি ফিফটিনে আই ওয়ান করি আমার হাজব্যান্ড এখানকার সিটিজেন কিন্তু আমার এটা অ্যাপ্রুভড হয় ফেব্রুয়ারি টোয়েন্টি কিন্তু আমি আসলে ওই সময় একটা ভুল করেছিলাম যে আমি আদার পেপার আই ফোর এইটি ফাইভ অ্যান্ড আই সেভেন করিনি তো ওটার জন্য আমার একটু টাইম লাগে আমি আবার পরে অ্যাপ্লাই করি তো সেটার জন্য ওরা ওরা রিসিভ করে নভেম্বর এর মধ্যে আমার অ্যাপ্রুভ হয়ে যায় সেভেন এবং আমি আমার সোশ্যাল সিকিউরিটি কার্ড পাই কিন্তু আফটার দ্যাট আমার আই ফোর এখন পর্যন্ত অ্যাপ্রুভ হয়নি তো এটা কতদিন সময় লাগতে পারে 
না সেক্ষেত্রে আমি কিছুক্ষণ আগে বলেছি প্রতিটা অ্যাপ্লিকেশনের প্রতিটা সার্ভিস সেন্টার অথবা লোকাল অফিসের একটা নির্দিষ্ট টাইম থাকে সেই টাইম অনুযায়ী অ্যাপ্লিকেশনগুলো তারা প্রসেস করে কিন্তু আপনি অবশ্যই তাদের সাথে ফলো আপ করুন আপনার কিছু মনে হচ্ছে আনরিজনেবলি ডিলে হচ্ছে অবশ্যই অবশ্যই আপনি ইমিগ্রেশনে ফোন করে আপনি তাদের সাথে জিনিসটা আপডেট জানার চেষ্টা করুন জি ধন্যবাদ আপনাকে নোটিসটা পাই আমি কেস কেস স্ট্যাটাস তে চেক করি ওখানে বলছে যে মার্চ 10 এ স্কেডিউলড করার জন্য আমার ফাইলটা রেডি আছে কিন্তু তারপরে এখন পর্যন্ত আমি কোনো লেটার পাইনি ভাইবোনেশন যেটা প্রায়োরিটি চলছে যেটা আমরা স্টেট ডিপার্টমেন্টের ইয়েতে আপনার ওয়েবসাইটে যেটা গতকাল একজন দর্শক বলেছিল যে ইনফরমেশনগুলো আমরা কোত্থেকে দিচ্ছি অবশ্যই অবশ্যই এটা আপনার স্টেট ডিপার্টমেন্টের ওয়েবসাইটে আছে নির্দিষ্ট যে প্রতিটা ক্যাটাগরি কোন ডেটটা প্রায়োরিটি ডেট চলে উনি যদি থাকে টিভিতে আবার বলছি রিপিট করছি তো ওই ওই হিসাব অনুযায়ী এখন চলছে আপনার মে টু থাউজেন্ড ফোরের অ্যাপ্লিকেশনগুলো তাহলে বোঝা যায় যে আরও দশ বছরের মতো লেগে যেতে পারে কে আছেন প্রিয় দর্শক আপনার নাম পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন আর আমার দেবরের জন্য বাংলাদেশে কতদিন থাকতে পারবে একজন গ্রিন কার্ড হোল্ডার ম্যাক্সিমাম উইদাউট প্রবলেম এক বছর পর্যন্ত থাকতে পারে মানে বারো মাসের আগেই ব্যাক করা উচিত যদি উনি গ্রিন কার্ডটা ভ্যালিড রাখতে চায় আর এমনিতে যদি সিটিজেনশিপ পার্সু করতে চায় অবশ্যই অবশ্যই ছয় মাসের বেশি থাকা উচিত না তার মানে ছয় মাসের বেশি উনি না থাকাটাই ভালো হ্যাঁ আর উনি যেটা বলেছে যে ওনার দেওয়ার জন্য অ্যাপ্লাই করেছে আর সেক্ষেত্রে ওনারা ট্রাভেল করতে পারে আউটসাইড অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস কিন্তু ওনাদেরকে ডোমিসাইল যে উনারা যে আমেরিকায় থাকে সেটার প্রমাণপত্র সবসময় বজায় রাখতে হবে তখন যখন ভিসা যখন প্রায়োরিটি ডেট আসবে তখন ওই জিনিসটা হয়তো বা এমবিসি চাইতে পারে ধন্যবাদ কেউ আছেন এবার আমাদের সাথে প্রিয় দর্শক নালে আমরা আমানুল আনামুল হক সজীব তার বাবা গ্রিন কার্ড হোল্ডার আনমেরিড চাইল্ড 21 বছরের উপরের কেস কেসটি अप्रूव হয়েছে এখন কেসটি কত বছর সময় লাগতে পারে अप्लाई ডেট হচ্ছে 30 12 2014 এটা কোন ক্যাটাগরি আবার একটু কাইন্ডলি বাবা গ্রিন কার্ড হোল্ডার ওকে আনমেরিড চাইল্ড 21 বছরের কেস কেসটি अप्रूव হয়েছে হুম হুম সেক্ষেত্রে এখন ওটার প্রায়োরিটি চলছে আপনার অক্টোবর টু থাউজেন্ড টেন তাহলে তো আরো চার বছরের মতো সময় লাগতে পারে জি ধন্যবাদ কে আছেন প্রিয় দর্শক নাম পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন আমি খোকন বলতেছি ব্রংস থেকে জি খোকন ভাই বলেন আমার কোয়েশন হচ্ছে আমার আব্বা আমার দুইজন বড় ভাইয়ের জন্য অ্যাপ্লাই করছিল আচ্ছা জানুয়ারি টু থাউজেন্ড কত সময় নিতে পারে এটা কোন আমি বলি সবসময় যে ফ্যামিলি স্পন্সার্ড ক্যাটাগরি গুলো সবসময় আপস এন্ড ডাউন করে আপনাদের যেটা মনে হচ্ছে যে সামটাইমস ওরা যে মাসে হয়তো বা কেসগুলো অ্যাডভান্স হয়ে গেছে তখন ওরা ভিজা ফি নিয়ে নেয় আবার দেখা গেল পরের মাসে ভিজাগুলো একটু পিছিয়ে গেছে তো তখন ওরা তখন হোল্ড করে বলে যে না আমরা এখন এই মুহূর্তে ভিজা অ্যাভেলেবেল না একটু সময় অপেক্ষা করো সেক্ষেত্রে ট্রাম্প প্রশাসনের কোনো হাত নেই এটা সম্পূর্ণ ইমিগ্রেশনের ল অনুযায়ী চলে নিশ্চয়ই অসংখ্য ধন্যবাদ আইন তার নিজস্ব গতিতে দেশে চলে এবং সেটি চলছে আশা করছি বুঝতে পেরেছেন কে আছেন প্রিয় দর্শক আমাদের সাথে এবার আজকের মতো শেষ প্রশ্ন হিসেবে এটি নিতে চাই আমাদের দুজন সম্মানিত অতিথির কাছে 
একটি হচ্ছে মাহফুজুর রহমান সাহেবের কাছে আমার ওয়াইফ আমেরিকাতে আসছে চার মাস হয় আমি ইউএস সিটিজেন তো আমার ওয়াইফ কি তিন বছরের মাথায় সিটিজেন হবে নাকি পাঁচ বছরের মাথায় সিটিজেন হবে এটা একটা কোয়েশ্চেন আর একটা হচ্ছে আমাদের হাসানুজ্জামান সাহেবের কাছে সেটা হচ্ছে বর্তমান কন্ডিশনে যদি আমেরিকা সত্যি সত্যি উত্তর কোরিয়াতে আক্রমণ করে সেক্ষেত্রে কি এখানে কতটুকু লাভবান হবে নাকি আমরা আরো একটা ইরাক অথবা আফগানিস্তানের মতো যুদ্ধ দেখতে পারবো আমার মনে হয় আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনার প্রশ্নের জন্য আজকের মতো আরেকজন আছে একটু নিয়ে নেই তারপরে আমরা এইটাই শেষ প্রশ্ন আজকের মতো কে আছেন প্রিয় দর্শক নাম পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন আমি যদি মামলা উইন হই তাহলে আমার যে বন্ডটা হয়েছে এই বন্ডটা কি আমার অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করা যাবো जमा देर थे उन्नार नाम जमा टा पड़े टाटा अपनी जो केस उन कर टाउंटे जाना की पार्सू करते हैं टाटा उद्धार कर कारण इराग और अफगान जुद्ध लंग जार कारण अर्थनैतिक एक टर्मएल हो गल आठ साल जेटा ओबामा अनेक कष्ट फिक्स कर लो एक पर्या दाड़े आ তো আমার প্রেসিডেন্টের হাতে এক্সিকিউটিভ ক্ষমতা থাকলেও নিউক্লিয়ার বাটন তার হাতে থাকলেও সব কিছু এককভাবে করা সম্ভব না আই ডোন্ট থিঙ্ক সো আপনাদের ওয়ারিড হওয়ার কিছু আছে জি ধন্যবাদ মোহাম্মদ নুরুজ্জামান বলছেন আমার নাম তার নাম নুরুজ্জামান সৌদি আরব থেকে তিনি বলছেন তার ওয়াইফ ইউএসএ থাকেন দু হাজার পনেরোতে দু হাজার ষোলোতে ইউএসএ যে অ্যাপ্লাই করে গ্রিন কার্ড ওপর এখন আমার এই ভিসা অলরেডি 1.5 ইয়ার হয়ে গেছে কি করবে আসলে আমি ঠিক পরিষ্কার নয় নরুজ্জামান সাহেব আপনি এত জটিল করে লিখেছেন আমি ঠিক পরিষ্কার বুঝতে পারছি না অনেক কিছু সংক্ষেপে ইংরেজিতে লিখছেন বাংলা কথা সো আমরা ঠিকভাবে বুঝতে পারছি না তারপরে আমার মনে হয় যদি এর উপরে তাড়াতাড়ি আমি এটা ঠিক পরিষ্কার দেড় বছর হয়েছে দেড় বছর হয়েছে তার ওয়াইফ তার জন্য अप्लाई করেছে अप्लाई করেছে যদি ইউএস সিটিজেন হয় তাহলে তো এক বছর লাগে সামটাইমস বেশি সময় লাগে তো অপেক্ষা করতে হবে আর কি ওনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আপনারা যারা আমাদেরকে প্রশ্ন করেছেন এবার আপনার কাছে হাসানুজ্জামান হাসান আপনার কাছে আবার একটু আমরা জিততে চাই সেটি হচ্ছে যে এই যে আমরা আবার 100 দিনের হিসাবে যেতে চাচ্ছি আপনি বলছিলেন যে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি নিয়োগ দেয়াটাই তার জন্য একটা বড় সাফল্য এবং একই সাথে কর্মসংস্থানের বিষয়টি এসছে তো সামনের দিনগুলোতে প্রেসিডেন্টের সামনে কি কি চ্যালেঞ্জ মোটা দাগে আপনি দেখেন এখন এই মুহূর্তে দেখেন ইকোনমি 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 আপনার আপনি কি অবস্থায় আজকে আছেন ওই যারা ট্রাম্পের বেস বলা হচ্ছে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের একটা বেস আছে রুরাল গ্রামের লোকজন ওরা ওদের অবস্থা যদি পরিবর্তন না দেখে যার বেতন পঞ্চাশ হাজার সে যদি ষাট হাজার না দেখে যার জব নাই সে যদি জব না দেখে তাহলে এইটাকে উনি ধরে রাখতে পারবেন না সো আপনাকে আরও দুই থেকে তিন মাস ওয়েট করতে হবে একটাই সাফল্য যুদ্ধ করুক উনি রাশিয়ার সাথে কিছু করুক এগুলি আসে বাট আপনার কথা হলো ইকোনমি আপনি অর্থনৈতিকভাবে কতটা এখানে লাভবান হচ্ছেন এইটা না হলে ভোটাররা এই দেশে দ্রুত মুখ ফিরিয়ে নেবেন এবং এটাতে কোনো সন্দেহই নাই অর্থনীতি হচ্ছে মেইন আচ্ছা তো প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যেটি তিনি তার মতো করে কাজ করবার চেষ্টা করছেন এবং তিনি যে বিষয়টি বলেন আমেরিকাকে তিনি সবার আগে গুরুত্ব দিতে চান এবং এটি খুবই চমৎকার একটি বিষয় প্রেসিডেন্ট তার নিজের দেশের মানুষের জন্য কর্মসংস্থান চাকরি অর্থনীতি এ বিষয়টি বারবার বলেন তো এই দৃষ্টিকে এই বিষয়টিকে আপনি কি কীভাবে বাই আমেরিকা হায়ার আমেরিকা তিনি এটা নির্বাহী আদেশ দিয়েছেন উনি তো প্রথম দিনে এটা বলছেন এবং আমার তো মনে হয় উনি বলছেন যে আমি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হতে চাই আমি বিশ্বের প্রেসিডেন্ট হতে চাই না 
আমি বিশ্বের পুলিশ হতে চাই না বাট লাস্ট এক মাসে দেখা গেছেন যে উনি ওইখান থেকে সরে আসছেন সিরিয়ার ঘটনা দেখেন এবং আপনি এখন এই যে কোরিয়ার ঘটনা দেখেন উনি তো অলরেডি সরে আসছেন উনি এটার সিস্টেমটাই এমন যে আপনাকে শুধু আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হলে হবে না আপনাকে বিশ্বের প্রেসিডেন্ট হতে হবে আর আপনি বলছেন যে হায়ার আমেরিকা তো এই যে ওনার টুপিগুলো পড়া হয়েছে ওইটাও কিন্তু লেখা আছে মেড ইন বাংলাদেশ মেড ইন চায়না তো আপনার ওনার মেয়ের সেটি হয়েছে হ্যাঁ প্রক্রিয়া ওনার মেয়ের এখনও কালকে রিপোর্ট আসছে যে ওনার মেয়ের সব থেকে বড় সাপ্লাই এখনও চিন থেকে হয় ইজ দ্যাট পসিবল যে উনি এইখানে গার্মেন্টস করে এইখান থেকে প্রডিউস করবে এবং মানুষ এখান থেকে এইটা কিনতে পারবে আমি যে শার্টটা এখন টোয়েন্টি ফাইভ ডলার কিনছি আমেরিকা এটা আমিও চাই তখন আমাকে কিনতে হবে সিক্সটি ডলার ইজ দ্যাট পসিবল এটা সম্ভবই না এইটা একটা সস্তা জনপ্রিয়তা পাওয়ার জন্য একটা বলি আর উনি অলরেডি ওনার কমিটমেন্ট থেকে সরে আসছেন উনি প্রথম দিন বলছেন আমি শুধু আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হব নো উনি এখন সবখানে দেখেন যে সবখানে উনি মাথা ঘামাচ্ছে ন্যাটো প্রথমে বলছে যে না ফেয়ার শেয়ার দিতে হবে এখন আবার উনি ঠিকঠাক হয়ে গেছে এখন উনি চীনের কথা বলছে আপনি দেখেন চীনের কথা বলছে যে বিগেস্ট ম্যানিপুলেটার উনি কারেন্সির এখন বলছে যে আমার সব থেকে বেস্ট ফ্রেন্ড দেড় দিনের মধ্যে উনি বন্ধুত্ব করে ফেলছেন তো উনি সরে আসছেন এগুলি ইলেকশনের একটা ইয়ে ছিল আচ্ছা আপনি বলছেন যে ইলেকশনের সময় অনেক সময় অনেক মুখরোচক কথা বলতে হয় সেটাই কিন্তু তারপরও যেভাবে আগাচ্ছে সবার আগে দেশ খুবই সুন্দর কথা এবং এটি হওয়া উচিত এবং দেশের অর্থনীতি শক্ত হবে যেটি বলছিলেন আপনার কি মনে হয় আপনার কাছ থেকে এই অনুসারে আজকের জন্য একটু সে ছোট করে সব শেষ শুনতে চাই না অবশ্যই আমি সমর্থন করি যে দেশে থাকবে অবশ্যই সে দেশের স্বার্থ দেখবে এটা প্রেসিডেন্ট সেক্ষেত্রে এটা বলতেই পারে যে বাই আমেরিকা হায়ার আমেরিকান কিন্তু একটা জিনিস দেখতে হবে যে আমেরিকা হচ্ছে যে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ সবচেয়ে বড় অর্থনীতি এবং তাকে যদি তার অর্থনীতি টিকায় রাখতে হয় তাহলে সেক্ষেত্রে বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথেও একসাথে কাজ করতে হবে তাদের সাথে বিজনেস করতে হবে তাদেরকে বিভিন্ন বিপদ আপদে সহযোগিতা করতে হবে তার ক্ষমতা কর্তৃত্ব এবং পাওয়ার সব কিছু বজায় রাখার জন্য জি অসংখ্য ধন্যবাদ এবং এটি আমাদের প্রত্যাশা যুক্তরাষ্ট্র তার যে মহিমা সেই মহিমা নিয়ে এবং সৌন্দর্য নিয়ে এগিয়ে যাবে প্রিয় দর্শক আপনারা যারা এই অনুষ্ঠানটি দেখছিলেন এতক্ষণ ধরে আপনাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের দুজন অতিথিকে সবাই ভালো থাকবেন আগামী সোমবার দেখা হবে এই অনুষ্ঠানে সেই পর্যন্ত তো নিশ্চয়ই ভালো থাকবেন এবং টিভি এন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের সাথে সবসময় থাকবেন